Eu não poderia deixar de fazer uma menção sobre esse programa que a presidenta Dilma lançou ontem, que acabo de falar também o nosso senador Humberto Costa, seu presidente. O Brasil é um dos maiores países do mundo em área territorial. Temos uma população de cerca de 200 milhões de pessoas distribuídas de forma desigual e tem sido um grande desafio levar infraestrutura, segurança, educação e, principalmente, saúde para todos os brasileiros de uma maneira uniforme. Recentemente, considero que tenhamos chegado ao limite do aceitável em termos de atendimento médico hospitalar nas regiões mais distantes dos centros urbanos e a população vem sofrendo muito com isso. Eu lembro quando fui prefeito de Paraná em 2001, o maior problema que nós tínhamos na prefeitura era a questão de termos médicos para atender nos postos de saúde, no, no sistema da saúde familiar, era o grande desafio de todos nós termos médicos para atender toda a nossa população do nosso município. E assim é em outros municípios, principalmente nos, nos municípios mais distantes, do, no interior do estado de Rondônia, principalmente. O interior da Amazônia como um todo e também nas faixas de fronteira. Por esse motivo, eu comemoro o programa Mais Médicos para o Brasil. Lançado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e pelo ministro da Educação, ministro Aloysio Mercadante. O programa tem como prioridade levar profissionais de saúde às periferias das grandes cidades, aos municípios do interior e àquelas regiões mais distantes, principalmente no nosso norte, lá na Amazônia, e também no nordeste brasileiro e nas regiões de fronteira do nosso país. De acordo com a presidenta Dilma, Serão abertos dois editais, um para selecionar os municípios que querem receber os profissionais e outro que os profissionais brasileiros possam se inscrever e escolher a cidade para onde querem ir trabalhar. De acordo com o que foi acertado em reunião realizada na semana passada com o ministro da Saúde, caso as vagas disponíveis não sejam preenchidas por médicos brasileiros, brasileiros, somente assim o governo brasileiro vai autorizar a vinda de médicos estrangeiros para atender, para ocupar essas vagas. Essa medida é uma ação emergencial para garantir que a parcela de brasileiros que hoje se encontra em regiões isoladas ou distantes dos centros tenha um atendimento médico o mais rápido possível. Essa é uma realidade vivida no dia a dia por milhões de brasileiros na Amazônia, no meu estado de Rondônia, por exemplo, e nas regiões de fronteira do nosso país. O governo tem trabalhado para ampliar as vagas nos cursos de medicinas, mas a formação de um especialista leva, em média, 10 anos. Por esse motivo, é que se faz necessário lançar mão de medidas emergenciais, como o Programa Mais Médico para o Brasil, a fim de corrigir esse desequilíbrio no atendimento de nossa população. Quem precisa de atendimento médico não pode esperar. É preciso ficar bem claro que a vinda de médicos estrangeiros não vai tirar o emprego dos profissionais brasileiros, nem significa arriscar a saúde da população. Os contratos dos médicos estrangeiros serão também de três anos e eles não terão autorização para trabalhar fora dos locais para onde forem designados. São com exclusividades para os serviços públicos, para o SUS. Esses médicos serão treinados e capacitados para atender a nossa população. E, por isso, estão sendo chamados profissionais da saúde de Portugal que já falam nossa língua e espanhóis que têm capacidade de aprender a falar o português com facilidade. Eles serão supervisionados pelas universidades públicas no trabalho, que também os avaliará por três semanas antes dos, do início das suas atividades. A prioridade para a contratação para atuar no interior, nas regiões de fronteira e na Amazônia, será para os médicos brasileiros formados ou não no Brasil. Os que forem formados em universidades reconhecidas pelos governos dos países de origem terão total condição de aderirem ao projeto. 
será oferecido um salário de 10 mil reais para os médicos que forem trabalhar no interior do país e em regiões de fronteiras e na Amazônia, os profissionais de saúde receberão um bônus anual de 30 mil reais. Os contratos serão de 40 horas semanais, de três anos de duração com direito à renovação. A contratação de médicos estrangeiros é muito comum em vários países que têm excelentes sistemas de saúde, como, por exemplo, na Inglaterra, senhor presidente, onde 37% dos médicos que trabalham lá se formaram no exterior. 37%. O mesmo ocorre nos Estados Unidos, onde 25% dos médicos também fizeram os seus cursos em outros países. Comparados com o Brasil, nós temos apenas 1,79% de médicos estrangeiros trabalhando no nosso país. Os esforços para suprir a falta de médicos nos municípios mais distantes serão ainda mais necessários a partir dos investimentos que o governo vem fazendo para construir e reformar as unidades de saúde. De acordo com informações da presidenta Dilma, além dos 7,4 bilhões que já estão sendo aplicados, há previsão para o ano que vem de mais 5,5 bilhões de reais. Para participar do programa Mais Médicos para o Brasil e receber os profissionais, os municípios terão que assumir compromissos, compromisso de acelerar os investimentos na construção ou reforma das unidades básicas de saúde. Isso é muito importante, pois é uma forma de incentivar ainda mais a aplicação correta de recursos públicos de forma rápida e eficiente em benefício de nossa população. Destaco também a medida proposta pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, de gerar o compromisso de todos os estudantes de medicina do Brasil a atuarem no Sistema Único de Saúde, o SUS, a partir de 2015, como está previsto no pacote de medidas, todos os estudantes das universidades públicas e particulares precisarão atuar durante dois anos em hospitais do SUS para concluírem o curso e terem o direito ao diploma. E, terão remuneração para isso. Essa medida vai contribuir não apenas para reduzir o problema de falta de profissionais de saúde, para atender as comunidades mais carentes e as populações mais distantes dos grandes centros. Eu afirmo que a mudança das regras para o curso de medicina propostas pela presidenta Dilma vão contribuir imensamente para a formação de cada médico como ser humano e como cidadão, criando a oportunidade de contribuir com a sociedade de forma ampla e solidária. No período em que trabalharem nos serviços públicos de saúde, estudantes receberão uma bolsa financiada pelo Ministério da Saúde. Os valores ainda não foram definidos. O governo calcula, no entanto, que ela ficará entre o que é conhecido é, o que é concedido para as residências médicas e o que é pago para os profissionais inscritos no PROVAB. No primeiro ano, estudantes vão atuar na rede de atenção básica. No segundo ano, o trabalho será feito no serviço... Os alunos continuarão vinculados à instituição de ensino onde foi feita a graduação e, assim como ocorre com a residência, serão avaliados. A carga horária ainda não foi definida. Pela proposta, segundo o ciclo, o segundo ciclo será, eh, poderá ser aproveitado para abater um ano de curso de residência em especialidades básicas, como medicina de família ginecologia, obstetrícia, pediatria e cirurgia geral. Há também a possibilidade de o período ser incluído na contagem para o curso de mestrado. A forma como isso será feito também está nas mãos do Conselho Nacional de Educação. Eu ressalto que um dos principais motivos pelo qual eu comemoro o programa Mais Médicos para o Brasil é porque ele contempla uma reivindicação que eu já vinha fazendo repetidas vezes aqui nesse plenário. Com o programa Os Médicos Brasileiros, formados no exterior, em faculdades já reconhecidas pelos governos estrangeiros, terão a oportunidade de atuar no Brasil, fazer também a revalidação dos seus diplomas e levar adiante as suas carreiras que foram iniciadas com tanta dificuldade e com tanto empenho. Com isso, tenho certeza de que muitos estudantes e médicos do meu estado de Rondônia, assim como de toda a Amazônia, 
que se formaram na Bolívia, senhor presidente, poderão atuar em nossa região, levando a saúde para os recantos mais distantes, mais isolados do nosso Brasil. Aproveito a oportunidade para também divulgar a entrega nesta quinta-feira, dia 11, de 27 máquinas retroescavadeiras pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário aos municípios de Rondônia. A entrega será feita na exposição agropecuária de Paraná, Expogipa, a partir das 10, 10 horas da manhã do dia 11. Esses equipamentos fazem parte do PAC-2 e serão utilizados pelas prefeituras nas ações de apoio ao agricultor, com melhoria das estradas vicinais, abertura de tanques para a criação de peixe, de canais de irrigação, entre outros fatores. Ao todo, o MDA destinou 45 máquinas retroescavadeiras para a Rondônia, sendo que 18 foram entregues no ano passado e 27 serão entregues agora. O MDA também deverá entregar, em breve, caminhões caçamba e motoniveladoras para atender os agricultores do estado de Rondônia. A escolha dos municípios beneficiados seguiu a metodologia utilizada pelo PAC. Entre os critérios de seleção está, por exemplo, pertencer ao programa Territórios da Cidadania, ter maior participação do produto interno bruto agrícola do PIB total do município, possuir maior extensão territorial e maior presença de agricultores familiares em relação ao total dos produtores rurais registrados no município. Além disso... Estamos discutindo uma parceria com o Governo Federal para a implantação, através do MDA, de um convênio com estados e municípios para a criação de um programa nacional de estradas vicinais, onde, com baixos custos, essas estradas possam receber uma camada asfáltica e também manutenção. Esses seriam os caminhos para o agricultor prosseguir produzindo, comercializando os alimentos na cidade, tendo mais renda e melhorar as suas condições de vida lá no campo. Esta é, sem dúvida, uma ação de grande importância executada pelo governo da nossa presidenta Dilma, através do MDA, que vem ao encontro do nosso compromisso com os nossos agricultores do Estado de Rondônia. Eram essas minhas colocações, senhor presidente, agradecendo a sua tolerância com o tempo. Muito obrigado.